నీవు ఎన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసావో లెక్క కాదు నీవు ఎంత మంది మెసేజెస్ ని నీ వాట్సాప్ స్టేటస్ లో పెట్టావో దట్ విల్ నాట్ బి కౌంట్ అది లెక్క చేయబోలు నీ దగ్గర నీ లో ఎంత ఉంది వాక్యం ఎంత పిండిని నీవు నీ దగ్గర పెట్టుకోగలిగావు నీవు పెట్టేటువంటి స్టేటస్ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మాయమైపోతుంది నీవు సబ్స్క్రైబ్ చేసే ఛానల్ ఉంటుందో లేదో టెలిమినేట్ అయిపోతుందో తెలియదు నీకు నీవు ఏ ప్రసంగికున్నైతే ఫాలో అవుతున్నావో ఆయన ఎంతకాలం బ్రతుకుతాడో తెలియదు నీ దగ్గర నీ జీవితంలో నీ ఒడిలో నీ కొండలో ఎంత వాక్యం ఉన్నది ఉంది ఆ వాక్యం వింటున్నావు 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 ప్రార్థన చేస్తున్నావు 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 ఎక్కడ వాక్యం నీ దగ్గర అరే సమృద్ధి క్షేమకరమైనటువంటి కాలంలోనే నీ దగ్గర వాక్యం లేకపోతే క్షామకాలం వస్తే ఎట్లండి అది ఒకరోజు వస్తుంది దట్ ఈస్ ఫర్ షోర్ దాన్ని ఎంతమంది ప్రార్థన చేసినా ఎన్ని సంఘాలు ఏకీభవించి ప్రార్థన చేసినా అది ఆగదు దట్ విల్ కామ్ దట్ హ్యాస్ టు కామ్ కాబట్టి వాక్యాన్ని మీ దగ్గర పెట్టుకోండి ఆ వాక్యం మీ జీవితాన్ని బాగు చేస్తుంది హలలోయ మీ జీవితాన్ని స్వస్థపరుస్తుంది హలలోయ మీ జీవితాన్ని రక్షిస్తుంది హలలోయ మన యొక్క ధ్యానాంశము ఏమిటంటే నీ కొండలో ఏమీ ఉన్నది బహుశా నీ కొండలో ఏమీ ఉన్నది అంటే మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు మీ వంట పాత్రలో ఏమి ఉన్నది అని ప్రశ్నిస్తే మీకు చాలా సులభంగా అర్థమవుతుంది జవాబు కూడా వెంటనే వస్తుంది ఎందుకంటే మధ్యాహ్నమునకు అవసరమైనటువంటి భోజనమును చాలామంది వండి సిద్ధము చేసి వచ్చి ఉంటారు కాబట్టి మీ వంట పాత్రలో ఏమున్నది అంటే ఆదివారం కాబట్టి కొంతమంది చికెను కొంతమంది మటను ఇంకొంతమంది ఫిష్ వారు వండినటువంటి దానిని బట్టి ఆ యొక్క వంట పాత్రలో ఏమి ఉన్నదో చెబుతారు అయితే పూర్వము కుండలో వండేటువంటి వారు కుండలో వండడం అన్నటువంటిది ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిదని అంత మాత్రమే కాదు వండినటువంటిది కూడా చాలా రుచిగా ఉంటుందని మనందరం వినే ఉంటాం అందుకోసమనే ఈ మధ్య రెస్టారెంట్స్లోనికి మీరు వెళ్తే పాట్ బిర్యానీ అని కూడా అమ్ముతూ ఉంటారు అయితే ఈరోజు మన యొక్క ఆత్మీయ కుండలో ఏమి ఉన్నది ఏమి ఉండాలి ఏమి ఉంటే మనకు నష్టం ఏమి ఉంటే మనకు దీవెనకరం అన్నటువంటి విషయాలను రాజుల రెండవ గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదవ వచనం నుండి నలభై ఒకటవ వచనం వరకు అనగా ఈ నాలుగు వచనములను మనము ధ్యానించినట్లయితే నాలుగు ఆత్మీయ పాఠములను మనము నేర్చుకొనగలుగుతాం ఇక్కడ ప్రవక్త అయినటువంటి ఎలీష ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరికి ప్రవక్తల శిష్యులు వచ్చినప్పుడు ఆయన వారికి కూర చేయమన్నాడు దేంట్లో చేయమన్నాడు ఎలా చేయమన్నాడో మనము మొదటగా చూద్దాం రాజుల రెండవ గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని చదవండి ఎలీష గిల్గాలునకు తిరిగి రాక ఆ దేశమందు క్షామం కలిగి ఉండెను ప్రవక్తల శిష్యులు అతని సమక్షమునందు కూర్చుని ఉండగా అతడు తన పనివాణిని పిలిచి పెద్ద కుండ పొయ్యి మీద పెట్టి ప్రవక్తల శిష్యులకు కూర వంట చేయమని సెలవిచ్చాను పనివాణిని పిలిచి నీవు పెద్ద కొండ తీసుకొని 
కూర చేయాలి ఆ యొక్క కుండ మన యొక్క జీవితానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నది ఆ కుండను ఎక్కడ పెట్టమంటున్నాడంటే ప్రవక్త అయినటువంటి ఎలీష పొయ్యి మీద పెట్టి నీవు కూర చేయాలి ఆ యొక్క పొయ్యిని నేను ప్రార్థనతో పోల్చాలనుకుంటూ ఉన్నాను మన యొక్క జీవితం అన్నటువంటిది ప్రార్థన మీద కట్టబడాలి ప్రార్థన మీద ఉంచబడాలి ఎందుకు ప్రవక్త అక్కడ ఆ పనివాణితో కుండను పొయ్యి మీద పెట్టి చేయమంటూ ఉన్నాడంటే ఆ యొక్క కుండను పొయ్యి మీద పెట్టకుండా వండితే ఆ మాంసము అలానే పచ్చిగా ఉంటుంది పచ్చి మాంసము మన ఆరోగ్యమునకు ప్రమాదకరమైనటువంటిదని మనకు తెలుసు అయితే అదే పచ్చి మాంసాన్ని నీ ఒకవేళ కుండలో వేసి పొయ్యి మీద ఆ కుండను పెట్టగలిగితే ఆ పొయ్యిలో నుండి కలిగేటువంటి వేడికి ఆ యొక్క మాంసము ఉడుకుతుంది కాబట్టి ఒకప్పుడు హానికరముగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మాంసమే పొయ్యి వేడిని బట్టి ఉడుకుట వలన అది ఇప్పుడు నీ ఆరోగ్యానికి మేలుకరంగా చేయబడింది ఆ మాంసాన్ని నేను మన జీవితంలో ఎదుర్కొనేటువంటి కష్టాలు నష్టాలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు శ్రమలు సమస్యలతో పోల్చాలనుకుంటూ ఉన్నాను మానవుని జీవితమైనటువంటి కొండలోనికి తప్పకుండా కష్టాలు వస్తాయి నీ జీవితంలో తప్పకుండా సమస్యలను ఇబ్బందులను నీవు ఎదుర్కోవాలి తప్పకుండా శ్రమలు వేదనలు నీ జీవితాన్ని తాకుతాయి అయితే నీవు ఆ యొక్క కుండను అనగా నీ జీవితాన్ని వాటితో నింపబడినటువంటి నీ జీవితాన్ని ప్రార్థన అన్నటువంటి పొయ్యి మీద పెడితే అవన్నీ కూడా అపవాది ఒకవేళ నీకు ప్రమాదమును కలిగించడానికి తీసుకొని రావచ్చు కానీ ప్రార్థన అన్నటువంటి వేడి చేత అపవాది వేటినైతే నీకు ప్రమాదాన్ని కలుగజేయడానికి నీ జీవితంలోనికి తీసుకుని వచ్చాడో వాటిని దేవుడు ఉపయోగించి నీకు క్షేమకరాన్ని కలుగజేయగలడు హలలుయ మొట్టమొదటి ఆత్మీయ పాఠం ఏమిటంటే ప్రార్థన చేయకుండా జీవించవద్దు తప్పకుండా నీ జీవితంలో నీవు ప్రార్థన చేస్తూనే ఉండాలి చెయ్యాలి ప్రార్థన జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి ప్రార్థన నీ జీవితంలో లేకపోతే నీ యొక్క జీవితము చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోతుంది ప్రార్థన ప్రమాదకరములో ఉన్నటువంటి నీ స్థితిని ప్రమాదము నుండి తప్పించుట మాత్రమే కాదు కానీ నీకు క్షేమాన్ని కలుగజేస్తుంది అందుకే యేసు ప్రభులు వారు లూకా సువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో అన్నారు వారు విసుగక నిత్యము ప్రార్థన చేయుచుండవలనుటకు ఆయన ఒక ఉపమానాన్ని చెప్పారు అపోస్తుడైన పౌలు తెసలోనిక సంఘానికి రాస్తూ మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయంలో మీరు ఎడతెగక ప్రార్థన చేయాలని చెప్తూ ఉన్నాడు ప్రవక్త అయినటువంటి ఎలీష ఆ పనివాణితో క్లియర్గా చెప్తున్నాడు హౌ హీ హ్యాస్ టు కుక్ ఎలా వండాలో దేనిలో వండాలో దేని మీద వండాలో ఆయన తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు నీ జీవితం అన్నటువంటి కుండను నీవు ప్రార్థన అన్నటువంటి పొయ్యి మీద పెట్టాలి రెండవ ఆత్మీయ పాఠాన్ని మనం చూసినట్లయితే రెండవ వచనాన్ని మనం చదువుదాం అయితే ఒకడు కూరాకులు ఏరుటకు పొలంలోనికి పోయి వెర్రి ద్రాక్ష చెట్టును చూచి దాని గుణ మెరుగక దాని తీగలు తెంపి ఒడి నిండా కోసుకుని వచ్చి వాటిని తరిగి కూరకొండలో వేసాను పొయ్యి వెలిగించబడింది కొండ పొయ్యి మీద పెట్టబడింది అయితే ఇంతలో ఏం జరిగిందంటే 
ఒకడు వెర్రి ద్రాక్ష చెట్టును చూచి దాని గుణమును ఎరుగక దాని తీగలను ఒడినిండా కోసుకుని వచ్చి ఆ యొక్క కుండలో వేసేశాడు ఇక్కడ రెండవ ఆత్మీయ పాఠం మనం నేర్చుకునేటువంటిది ఏమిటంటే ప్రతిఫలము తెలియకుండానే ఫలము కొరకు ప్రార్థన చేయవద్దు ప్రతిఫలము తెలియకుండానే ఫలము కొరకు ప్రార్థన చేయొద్దు నీవు అడుగుతున్న దాని యొక్క ప్రతి ఫలము ఎలా ఉంటుందో తెలిసే ఆ ఫలము కొరకు నీవు ప్రార్థన చేస్తున్నావా లేకపోతే నీకు నచ్చిందని నీకు అనుకూలంగా ఉందని నీకేదో అది మేలుకరంగా అనిపించిందని నీవు ప్రార్థన చేస్తున్నావా ఇక్కడ ఆ వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే వెర్రి ద్రాక్ష చెట్టును చూచాడు చూచి అది వెర్రిదని ఎరుగక ఆ వెర్రి ద్రాక్ష చెట్టు యొక్క తీగల యొక్క గుణమును ఎరుగక వాడు సమృద్ధిగా కోసుకున్నాడు ఎంత కష్టపడ్డాడో తెలియదు కోసి 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 ఒడిని నింపుకొని తెచ్చి కొండలో వేసుకున్నాడు చాలామంది విశ్వాసుల జీవితాలు అలానే ఉన్నాయి ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నారో తెలియదు వారికి అనిపించింది మంచిగా వారికి కనిపించింది ఒకవేళ దేవుడు అది నాకు ఇస్తే నా భవిష్యత్తు చాలా చక్కగా ఉంటుందని కాబట్టి కోసుకుంటూ ఉన్నారు కోసుకుంటూ ఉన్నారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు చేస్తూ ఉన్నారు ఓడి నిండా అనగా హృదయము నిండా దాన్ని నింపుకున్నారు దానికోసమే ప్రయాసపడుతూ ఉన్నారు ఒకవేళ నీవు అడుగుతున్నటువంటి ఉద్యోగాన్ని దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి తర్వాత నీవు దేవునికి దూరం అయిపోతే దాని వలన ప్రయోజనమే ఉంది నీవు కోరుతున్నటువంటి వ్యక్తితో దేవుడు ఆ వివాహమును జరిగిస్తే ఆ వివాహము జరిగినటువంటి తర్వాత నీవు దేవునికి దూరం అయిపోతే దాని వలన ప్రయోజనమే ఉంది ప్రతిదీ అంతే అది ఇల్లు కావచ్చు కారు కావచ్చు ఫలము కావచ్చు ప్రమోషన్ కావచ్చు నీ యొక్క ఆరోగ్య విషయంలో కావచ్చు ఆర్థిక విషయాలలో కావచ్చు నీవు చేస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రార్థనను దేవుడు ఆలకించి దేవుడు దాన్ని నీకు అనుగ్రహించినటువంటి తర్వాత ఒకవేళ నీవు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి మరలా పాపంలోనికి వెళ్ళిపోతే దాని వలన ప్రయోజనమేముంది అసలు నీవు అడుగుతున్నటువంటి దానిని బట్టి నీ భవిష్యత్తులో కలిగేటువంటి ప్రతిఫలం ఏంటో నీకు తెలుసా తెలియదు ఊరికే అనుకున్నావు ఆ ఉద్యోగం రావాలి ఆ వీసా రావాలి ఆ పెళ్లి జరగాలి ఆ ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఆ కారు కొనుక్కోవాలి ఆ పొలము కొనుక్కోవాలి ఆ ప్రమోషన్ రావాలి ఆ రోగం బాగు కావాలి ఈ అప్పు పోవాలి అనే నీవు ఆలోచన చేస్తున్నావు కానీ ఫలము కొరకు అయితే ఆ ఫలాన్ని నీ జీవితంలో పొందుకున్న తర్వాత దాని యొక్క ప్రతిఫలం నీకు తెలుసా తెలియదు దాని గుణమును ఎరుగక వాడు ఒడి నిండా కోసుకొని తెచ్చి కొండలోనికి వేశాడు చాలా పనికిరాని విషయాలు విశ్వాసులు తమ కుండ అయినటువంటి జీవితంలోనికి వేసుకుంటూనే ఉన్నారు వాడికి తెలియదు అవి పనికిరాని విషయాలని కనిపించింది అనిపించింది ప్రార్థన చేయడమే ఆ యొక్క వ్యక్తి ఆ యొక్క వెర్రి ద్రాక్ష చెట్టు యొక్క గుణమును ఎరుగక తన జీవితంలోనికి ఆ యొక్క ఆహారంలోనికి విషాన్ని తెచ్చుకున్నాడు అయితే క్రైస్తవులు అనబడినటువంటి అనేక మంది దేవుణ్ణి ఎరుగకపోవట వలన వారు బుద్ధిహీనులై ఉన్నారని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది ప్రవక్త అయినటువంటి ఇర్మియా ఐదవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో అంటూ ఉన్నాడు వారు తమ దేవుని న్యాయ విధిని ఎరుగక బుద్ధిహీనులై ఉన్నారు ఎందుకు చాలామంది క్రైస్తవులు నేటికి దేవుణ్ణి బుద్ధిహీనమైనటువంటి విషయాలు బుద్ధిహీనులుగా అడుగుతూ ఉన్నారు అంటే వారు దేవుని యొక్క న్యాయ విధిని ఎరుగలేదు కాబట్టి బుద్ధిహీనమైనటువంటి ప్రార్థనలు అదే ఇర్మియా గ్రంథంలో దేవుడే స్వయంగా అంటూ ఉన్నాడు తొమ్మిదవ అధ్యాయం మూడవ క్షణములో నన్ను ఎరుగక వారు కీడు 
వెంట కీడు చేసి ప్రవర్తించుచున్నారు ఎందుకు క్రైస్తవుల జీవితాలలో నిజమైన దేవుణ్ణి తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా ఇంకా కీడంటే అది నీవు దేవుణ్ణి ఎరుగక కీడు చేసి కీడు చేసి నీకు నీవే కీడు తెచ్చుకుంటూ ఉన్నావు అది దేవుడి ఇస్తున్నటువంటి కీడు కాదు ఎందుకు మా జీవితాలలో ఇంకా కీడు ఎందుకు మా జీవితాలలో దేవుని మేలు కనిపించడం లేదు అన్నటువంటి పరిస్థితి నీదైతే నీవు దేవుణ్ణి ఎరిగి ఉన్నావా అని ప్రశ్న వేసుకోవాలి యేసు ప్రభుల వారే స్వయముగా అంటున్నారు మత యేసు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చినంలో లేఖనములను కానీ దేవుని శక్తిని కానీ ఎరుగక పోవట వలన మీరు పొరబడుచున్నారు ఎందుకు మీ జీవితాలలో మీరు పొరపాట్లు చేస్తున్నారో తెలుసా ఎందుకు మీ జీవితాల్లో మీరు పొరపాటు నిర్ణయాలు చేస్తున్నారో తెలుసా ఎందుకు మీ జీవితాలలో అయ్యో నేను ఆ నిర్ణయం చేయకుండా ఉంటే బాగుండేదే అని నేడు పశ్చాత్తాప పడుతున్నారో తెలుసా ఎందుకు మీ జీవితాలలో మీరు గతంలో చేసినటువంటి ఆ పనికిరాని నిర్మాణముల వలన దాని యొక్క ప్రతిఫలాన్ని అనుభవిస్తున్నారో తెలుసా దేవుడు దానికి కారణం కాదు లేఖనములను కానీ దేవుని శక్తిని కానీ ఎరుగకపోవటం వలన మీరు పొరబడుతూ ఉన్నారు దేవుని న్యాయ విధిని ఎరుగక వారు బుద్ధిహీనులై ఉన్నారు నన్ను ఎరుగక కీడు వెంట కీడు చేసి వారు ప్రవర్తించుచున్నారు ఆ వ్యక్తి కూడా ఆ యొక్క వెర్రి ద్రాక్ష చెట్టు యొక్క గుణమును ఎరుగక కోసుకున్నాడు ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నారు మీరు ఎలా ప్రార్థన చేస్తున్నారు మీరు ఎలా ప్రార్థన చేయమంటారు పోని అదైనా చెప్పండి అంటే దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది యేసునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి మనము ఎలా ప్రార్థన చేయాలి ఎలా ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు మన ప్రార్థనను ఆలకిస్తాడో దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చినంలో దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తుంది ఆయనను బట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యము ఏదనగా ఆయన చిత్తానుసారముగా మనము ఏది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించును అనునదియే ఆయన చిత్తానుసారంగా ప్రార్థన చేసేటువంటి స్థితిలోనికి ప్రతి విశ్వాసి ఎదగాలి హలలూయ ఆ ఉద్యోగం ప్రవ్వ నీ చిత్తం అయితేనే నాకు నాయన హలలూయ ఆ వివాహం నీ చిత్తం అయితేనే జరగాలి ఆ ప్రమోషన్ నీ చిత్తం అయితేనే నాకు రావాలి నీ చిత్తం అయితేనే నీవు నన్ను స్వస్థపరచు నీ చిత్తం అయితేనే నన్ను ఈ యొక్క స్థితిలో నుండి బయటికి తీసుకొని రా అని ప్రార్థించేటువంటి ప్రార్థన కావాలి ఎందుకంటే ఫలము యొక్క ప్రతిఫలం నీకు ముందుగానే తెలీదు అయితే దేవునికి ముందుగానే తెలుసు హలలుయా నీకు నీ గతమే సరిగ్గా తెలీదు మర్చిపోయి ఉంటావు నీ ప్రస్తుతాన్నే నువ్వు సరిగా అర్థం చేసుకోలేవు ఇక నీ భవిష్యత్తు నీకేం తెలుస్తుంది అయితే దేవునికి నీ గతం నీ ప్రస్తుతం నీ యొక్క భవిష్యత్తు కూడా తెలుసు కాబట్టి ప్రభు నీ చిత్తమైతే అని నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి అదే కదా యేసు ప్రభులు వారు చేసిన ప్రార్థన నా ఇష్టము కాదు నాయన నీ చిత్తమే నెరవేర్చబడాలి హలలుయ ఆ ప్రార్థన మనము చేయగలిగితే మన జీవితంలో మనము చాలా దీవించబడతాం కాబట్టి ప్రతిఫలము తెలియకుండానే ఫలము కొరకు ప్రార్థన చేయొద్దు ఇదే కావాలి నాకు ఇట్లే చేయాలి నాకు అదే కావాలి అనేది నిజమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితం కాదు ఒకవేళ మీకు డౌట్ రావచ్చు బ్రదర్ అలా అడిగితే దేవుడు ఇవ్వడా అంటే ఖచ్చితంగా దేవుడు ఇస్తాడు దానికి కూడా వాక్యం ఆధారం ఉంది ఇస్రయేలీలు మాంసాపేక్షను కనపరిచి మాకు మాంసం కావాలి అరణ్యంలో ఎన్నాళ్ళు మేము ఆ మన్నానే తినాలి అని ఏడ్చారు కన్నీరు గార్చారు మాకు మాంసం కానే కావాలి అని అడిగారు దేవుడు మాంసం ఇవ్వలేదా ఇచ్చాడు 
అయితే దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది ఆ యొక్క మాంసము ఇంకా వారి యొక్క పండ్ల సంధులలో ఉండగానే యహోవా కోపము వారి మీద రగులు కొనెను ఎందుకండి ఆ మాంసం దేవుని ఉగ్రతకు పాలై వారి జీవితములను నశింపజేసుకున్నట్టుక వారికి ఆ మాంసం కావాల్సింది ఒకవేళ ఆ యొక్క మాంసాపేక్ష వారిని నశింపజేస్తుందని వారు ఎరిగి ఉంటే దాన్ని అడిగిండే వాళ్ళ తెలియదు దాని కాన్సిక్వెన్స్ తెలియ దాని ప్రతిఫలము తెలియదు కాబట్టి దానికోసం ఏడ్చారు తెచ్చుకున్నారు నాశనాన్ని కూడా తెచ్చుకున్నారు ఒకటి మన జీవితంలో యశుప్రభు నమ్ముకున్నాం మన ప్రార్థన మారాలి అన్యజనులు ఈ విధంగా ప్రార్థన చేయరు వాళ్ళు వెళ్తారు వాళ్ళకి ఏం కావాలో క్లియర్ కట్గా చెప్తారు అది న్యాయమా అన్యాయమా సరైనదా సరైనది కాదా దేవుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తాడా రిజెక్ట్ చేస్తాడా ఇవేవి ఉండవు అయితే బైబుల్ గ్రంథంలో మీరు ఎలా ప్రార్థన చేయాలో ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి మీ ప్రార్థనా జీవితం ఎలా ఉండాలో దేవుడు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు సరే మూడవ ఆత్మీయ పాఠాన్ని నేర్చుకుందాం దాని తర్వాత వచ్చిన చదువుదాం నలభై వచ్చిన తినుటకు వారు వడ్డింపగా ప్రవక్తల శిష్యులు రుచి చూచి దైవజనుడా కుండలో విషమున్నదని కేకలు వేసి దానిని తినక మానిరి చూడండి ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క వెర్రి ద్రాక్ష చెట్టును ఆయన చూచి దాని గుణమెరుగక ఆ యొక్క తీగలను తెచ్చి కొండలో వేసేసాడో ఇప్పుడు ఏమైంది కింద వేడుంది కాబట్టి కూర అయిపోయింది ఇప్పుడు తినడానికి వాళ్ళు కూర్చున్నారు రుచి చూస్తే అప్పుడు అందులో విషం ఉన్నదని వారికి తెలిసింది ప్రతి ఫలము తెలియకుండానే ఫలాన్ని తెచ్చుకుంటే ఏమవుతుందంటే అది నీకు విషముగా మార్చబడుతుంది నీ ఉద్యోగం నీ వివాహం నీ పిల్లలు నీ ఆస్తి నీ ఇల్లు నీ ప్రమోషన్ నీ ఆరోగ్యం నీ డబ్బు ఒకవేళ నీకు విషముగా మారుతుంది అంటే ఎవరండి వాటిని కోరుకుంటారు చెప్పండి ఎవరు కూడా కోరుకోరు అయితే ఇక్కడ వారిలో ఉన్నటువంటి మంచి లక్షణం ఏంటంటే వారు దానిని రుచి చూచినప్పుడు అందులో విషం ఉన్నదని తినుట మానివేశారు హలెలు యా తినుట మానివేశారు అయితే చాలామంది క్రైస్తవులకు తెలుసు అది విషయమని కానీ తింటూనే ఉన్నారు ఎందుకంటే మేము ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నామని భ్రమపడుతూ ఉన్నారు పొయ్యి మీద వండాము కాబట్టి ఇది విషమైనా పర్లేదు ఇది విషకరముగా రుచికి తెలుస్తున్నప్పటికీ కంటికి కనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ మనసుకు స్పష్టముగా తేటపరచబడుతున్నప్పటికీ కూడా వారు ఆ యొక్క పాపపు బ్రతుకులోనే కొనసాగుతూ ఉన్నారు కారణం ఏంటంటే మేము పొయ్యి మీద వండాము అన్నటువంటి భ్రమలో చాలామంది క్రైస్తవులు బ్రతుకుతూ ఉన్నారు మూడవ ఆత్మీయ పాఠం ఏమిటంటే తెలిసి కూడా పాపము చెయ్యవద్దు తెలిసి కూడా పాపం చేయొద్దు నీకు తెలిసి ఏది విషయమో ఆ విషము వలన నీ యొక్క జీవితానికి ఎంత హాని కలుగుతుందో కూడా నీకు తెలుసు బట్ అయితే పొయ్యి మీద వండాను కాబట్టి పరలేదనుకుంటూ ఉన్నావు దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు అనుకుంటూ ఉన్నావు దేవుడు కనికరిస్తాడని భ్రమపడుతూ ఉన్నావు నో ప్రవక్త శిష్యులు వెంటనే ఇందులో విషం ఉన్నది అని వారు ఎరిగిన వారై తినుట మానివేసి దాన్ని ప్రవక్త దృష్టికి తీసుకుని వెళ్ళారు నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీకు తెలుసు నీవు ఎక్కడ తప్పిపోతున్నావో నీకు తెలుసు ఎక్కడ నీవు పాపం చేస్తున్నావో ఎందుకంటే నీవు దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నావు తెలియక నీవు పాపం చేయడం లేదు తెలిసి తెలిసి నీవు పాపం చేస్తున్నావు అది ఏదైనా కావచ్చు నీకు చాలా క్లియర్గా తెలుసు 
నీకు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది నీకు చాలా క్లియర్ కట్గా తేటపరచబడింది ఏది పాపమో అయితే కూడా నీవు తింటూనే ఉన్నావు అలానే బ్రతుకుతూనే ఉన్నావు అలానే ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నావు అది నీ జీవితానికి మంచిది కాదు అందుకే సామెతల గ్రంథంలో ఒక మాట ఉంది నిప్పును ఒడిలో ఉంచుకుంటే అది కాలుతుందా కాలదా చెప్పండి కాలుతుందా కాలదా లేదు నేను ప్రార్థన చేసి పెట్టుకుంటానంటే కాలదా లేదు ఉపవాసం ఉంటాను నేను ఉపవాసం ఉండి పెట్టుకుంటానంటే కాలదా లేదు నేను దేవుని మందిరంలో ఉన్నాను కాబట్టి నేను దాన్ని పెట్టుకుంటానంటే కాలకుండా ఉంటుందా ఎక్కడున్నా కాలుతుంది నీవు పాపం చేస్తూ ఉన్నా నిప్పును ఒళ్ళో పెట్టుకుంటే కాలుతుంది నీవు ప్రార్థన చేస్తూ ఒళ్ళో నిప్పును పెట్టుకున్నా కాలుతుంది అది విషము అది నీ ఆత్మీయ జీవితానికి క్షేమకరమైనటువంటిది కాదు అందుకే యేసు ప్రభుల వారు యోహాను సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగవ వచనంలో అంటున్నారు పాపము చేయు ప్రతివాడు నువ్వు పాపమునకు దాసుడు అంతే వాడు యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్నా యేసు ప్రభువుని నమ్ముకోకపోయినా వాడు మందిరానికి వచ్చినా రాకపోయినా ప్రార్థన చేసినా చేయకపోయినా బైబుల్ చదివినా చదవకపోయినా పాపము చేయు ప్రతివాడు పాపమునకు దాసుడు అంతే నీవు పాపాన్ని చేస్తే పాపం చేత నీవు పట్టబడతావు పాపం చేత నీవు నడిపించబడతావు ఎందుకంటే పాపము యొక్క ఆధీనంలో నీవు ఉన్నావు మీరు అలానే పాపంలో ఉంటూ దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఉన్నా మీరు పాపములో ఉంటూ దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నా మీరు పాపానికి దాసులే కాబట్టి మీరు తెలిసి కూడా పాపము చెయ్యబద్దు నీ యొక్క దుష్టత్వాన్ని మానుకోమని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది యాకో బ్రాస్తు మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచ్చిన వాళ్ళు అంటూ ఉన్నాడు సమస్త కల్మషమును విర్రవీగుతున్నటువంటి దుష్టత్వమును మానే యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ మానాలి ఎంతకాలం ఇంకా దాంట్లోనే కొనసాగుతారు ఇంకా ఎంతకాలం పాపంలోనే బ్రతుకుతారు యేసు ప్రభుని తెలుసుకున్నారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు కొండ పొయ్యి మీదే పెట్టబడింది కానీ ఇంకా ఆ విషయమును మీ జీవితంలోనికి తీసుకొని వచ్చేటువంటి ప్రార్థనలు కార్యక్రమాలు క్రియలు ఇక మీరు మానాలి కాబట్టి మన జీవితంలో మనం గుర్తించాలి తెలిసి కూడా పాపం చేస్తే ఖచ్చితంగా నష్టం వస్తుంది కాబట్టి తెలిసి కూడా పాపము చేయవద్దు నాలుగవ ఆత్మీయ పాఠాన్ని చదువుదాం దాని తర్వాత వచ్చిన అతడు పిండి కొంత తెమ్మనెను వారు తేగ కుండలో దాన్ని వేసి జనులు భోజనం చేయటకు వడ్డించడని చెప్పాను వడ్డింపగా కుండలో మరి ఏ జబ్బు కనిపింపకపోయాను ఎప్పుడైతే వారు తినడం మానివేశారో ఎప్పుడైతే ఆ సమస్యను దేవుని దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చారో అప్పుడు ఆ ప్రవక్త అంటున్నాడు మీరు పిండిని తీసుకొని రండి ఈ యొక్క పిండిని నేను దేవుని వాక్యంతో పోల్చాలనుకుంటున్నాను హలలుయా నాలుగవ ఆత్మీయ పాఠం ఏమిటంటే దేవుని వాక్యమును నిర్లక్ష్యము చేయవద్దు దేవుని వాక్యమును నిర్లక్ష్యము చేయవద్దు ఏమి చేయవద్దో మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం మొదటిది ప్రార్థన చేయకుండా జీవించవద్దు రెండవది ప్రతి ఫలము తెలియకుండానే ఫలము కొరకు ప్రార్థించవద్దు మూడవది ఏం చెప్పుకున్నాం తెలిసి కూడా పాపము చేయవద్దు నాలుగవదిగా దేవుని వాక్యమును నిర్లక్ష్యము చేయవద్దు ఇప్పుడు ప్రవక్త అయినటువంటి ఎలీష అంటూ ఉన్నాడు మీరు పిండిని తీసుకొని రండి ఆ యొక్క పిండిని ఎందుకు నేను దేవుని వాక్యముతో పోల్చాలనుకుంటున్నానంటే 
ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క పిండి ఆ కుండలో వేయబడిందో అప్పుడు ఆ కుండలో ఉన్నటువంటి విషము మాయమైపోయింది హలలుయా మన జీవితాలలో కూడా మనం పాపం చేయకుండా పరిశుద్ధంగా బ్రతకాలంటే సహాయము చేయగలిగినటువంటిది కేవలము ఈ దేవుని వాక్యము మాత్రమే అందుకే ఈ దేవుని వాక్యాన్ని నీవు ఎరగాలి ఈ దేవుని వాక్యాన్ని నీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి నీలో ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే నీలోనికి అపవాది తెచ్చేటువంటి ప్రతి విషకరమైనటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈ దేవుని వాక్యం నీకు ప్రయోజనకరముగా చేయగలుగుతుంది హలలు యా ఆ కుంటలో ఉన్నటువంటి కూర వారిని చంపడానికి ఇప్పుడు తయారైపోయింది అయితే పిండిని వేసినప్పుడు ఆ యొక్క కూర వలన వారు బ్రతికించబడ్డారు హలలుయా అది ఏ కాలమని తెలియజేస్తూ ఉందంటే మనము చదువుకున్నటువంటి మొదటి వచనం ముప్పై ఎనిమిదవ వచనాన్ని చూడండి అక్కడ దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది అది క్షమకాలము క్షామకాలము గనుకనే ఈ యొక్క ప్రవక్తల శిష్యులు రొట్టెలను తినేటువంటి భాగ్యము లేక కేవలము కూరను తింటూ ఉన్నారు అక్కడ ప్రవక్త రొట్టెలు చేయమని చెప్పలే రొట్టెలతో కూరను తింటారు అయితే క్షామకాలము గనుక పిండి లేదు గనుక వారు కేవలము కూరను తినేటువంటి పరిస్థితి అక్కడ అందుకే ప్రవక్త అంటూ ఉన్నాడు మీరు కొంచెము పిండిని తీసుకొని రండి నాకు తెలుసు సమృద్ధి అయినటువంటి పిండి ఇప్పుడు లేదు ఎందుకంటే మనము క్షామకాలంలో బ్రతుకుతూ ఉన్నాం అందుకే మనము రొట్టెలను భుజించలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాం అయితే కూడా కొంచెము పిండి ఎవరి దగ్గర ఉన్నది వారు వెళ్ళారు కొంచెము పిండిని తీసుకొని వచ్చారు ఆ కొంచెము పిండి ఆ యొక్క కుండలో వేయబడినప్పుడు ఆ కూరలోని విషమంతా కూడా మాయమైపోయింది ఆ కొంచెము పిండిని వారు ఆ యొక్క క్షామకాలములో కూడా ఎలా ఉంచుకోగలిగారంటే వారి క్షేమకాలములో వారు దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేసుకున్నారు హలలుయా మన రాష్ట్రంలో మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో దేవుని యొక్క వాక్యం సమృద్ధిగా వెద చల్లబడుతుంది హలేలుయా విస్తారముగా దేవుని వాక్యం ప్రకటించబడుతోంది అయితే ఒకరోజు రాబోతుంది దేవుని వాక్యము కరువైపోయేటువంటి రోజు ఆ రోజు అపవాది నీ జీవితంలోనికి విషాన్ని తీసుకొని వస్తాడు ఎందుకంటే అపవాది యొక్క ప్రణాళిక ఏమిటి అంటే ఆది నుండి కూడా వాడు నిన్ను నాశనము చేయాలనుకోవడమే గనుక నీలోనికి విషాన్ని తీసుకొని వస్తాడు ఒకవేళ నీ దగ్గర ఆ పిండి అయినటువంటి దేవుని వాక్యము లేకపోతే నీవు అలానే చనిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది అందుకే మీరు నా ప్రసంగాన్ని వింటే ప్రతి ప్రసంగంలో నేను మీరు దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలి దేవుని వాక్యాన్ని వినాలి దేవుని వాక్యాన్ని ఎరగాలి దేవుని వాక్యాన్ని మీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి అని చెప్తూనే ఉంటాను ఎందుకంటే ఒక కాలం రాబోతుంది అందుకే దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది ఆమోసు గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదకొండు పన్నెండు వచ్చినాలలో రాబో దినముల ఎందు దేశములో నేను క్షామమును కలుగ చేస్తాను ఆ క్షామము అన్న పానములు లేకపోవటం వలన కలుగు క్షామము కాదుగానే యహోవా మాట దొరకక పోబుట వలన కలుగు క్షామము ఇదే యహోవా వాకు జనులు యహోవా మాటను వెదకుటకై ఈ సముద్రము నుండి ఆ సముద్రము వరకును ఉత్తర దిక్కు నుండి తూర్పు దిక్కు వరకును సంచరింతురు గానే దేవుని వాక్యము వారికి దొరకదు ఒక కాలం రాబోతుంది అది అపవాది తెచ్చేది కాదు నీవు ప్రార్థన చేస్తే ఆగిపోయేది కాదు 
దేవుడు అంటున్నాడు నేనే ఆ క్షామమును కలిగిస్తాను హలలోయ ఎందుకంటే అప్పుడు తెలుస్తుంది నువ్వు నిజమైన క్రైస్తవుడు కాదో ఎందుకు ఎగ్జామ్ ఎందుకు ఇంటర్వ్యూ ఎందుకు పరీక్షలు అంటే అసలు నువ్వు క్వాలిఫైడా కాదు అక్కడే కదా తెలిసేది సర్టిఫికేట్ వచ్చినా నీకు ఇంటర్వ్యూ ఎందుకంటే అసలు ఆ సర్టిఫికేట్కి తగిన జ్ఞానం నీ దగ్గర ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి అలాంటి కాలం ఎలా వస్తుంది అని మీరు ఒకవేళ అడగచ్చేమో జస్ట్ ఈ మధ్య జరిగినటువంటి ఒక సంఘటనను మీరు ఆలోచన చేయండి మణిపూర్లో కొన్ని నెలల క్రితం వరకు వాళ్ళు దేవుని మందిరంలో చాలా చక్కగా ఆరాధన చేస్తూ మనకలాగే యూట్యూబ్లో టీవీలో మందిరంలో కుడికలలో దేవుని వాక్యాన్ని వినేటువంటి వారు అయితే అకస్మాత్తుగా ఒక సంఘటన అనుకోనటువంటి సంఘటనలు జరిగాయి మందిరాలు పడద్రోయబడ్డాయి కాల్చివేయబడ్డాయి ఇండ్లు పడద్రోయబడ్డాయి క్రైస్తవులను హింసించారు తరిమారు కొట్టారు ఎన్నో అవమానాలకు గురి చేశారు ఇప్పుడు చెప్పండి ఆ పరిస్థితిలో మనం యూట్యూబ్లో వాక్యం వినగలమా అలాంటి పరిస్థితే మనకొస్తే ఈరోజు మనం వింటున్నట్లుగా దేవుని వాక్యాన్ని వినగలమా ఆ వాక్యాన్ని మన దగ్గర పెట్టుకోగలమా నో ఒక కాలం వస్తుంది దేవుని వాక్యం నీకు కరువైపోతుంది నీవు వినాలన్నా ఈ సముద్రం నుండి ఆ సముద్రం వరకు వెళ్ళినా ఉత్తర దిక్కు నుండి తూర్పు దిక్కునకు నీవు తిరిగినా దేవుని వాక్యము దొరకదు అందుబాటులో ఉండగానే కొంత పిండినైనా పెట్టుకో నీవు ఈరోజు యూట్యూబ్లో టీవీలో దేవుని మందిరంలో ఫ్యాన్ కింద ఏసీ కింద సోఫా మీద కూర్చొని మంచం మీద పడుకొని దేవుని వాక్యాన్ని సులభంగా వింటున్నావు ఈ క్షేమ కాలములో నీవు వింటున్నటువంటి వాక్యాన్ని చదువుతున్నటువంటి వాక్యాన్ని నీ దగ్గర పెట్టు కొనకపోతే ఆ పిండకపోతే విషమయమైపోయినటువంటి నీ జీవితానికి ఇక విరుగుడు లేదు రక్షణ లేదు స్వస్థత లేదు నిరీక్షణ లే అందుకోసమనే మీ దగ్గర కొంత పిండిని పెట్టుకోండి ఎంత పిండి ఉంది నేడు క్రైస్తవుల దగ్గర నీవు ఎన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసావో లెక్క కాదు నీవు ఎంతమంది మెసేజెస్ ని నీ వాట్సాప్ స్టేటస్ లో పెట్టావో దట్ విల్ నాట్ బి కౌంట్ అది లెక్క చేయబడదు నీ దగ్గర నీలో ఎంత ఉంది వాక్యం ఎంత పిండిని నీవు నీ దగ్గర పెట్టుకోగలిగావు నీవు పెట్టేటువంటి స్టేటస్ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మాయమైపోతుంది నీవు సబ్స్క్రైబ్ చేసే ఛానల్ ఉంటుందో లేదో టెలిమినేట్ అయిపోతుందో తెలియదు నీకు నీవు ఏ ప్రసంగికున్నైతే ఫాలో అవుతున్నావో ఆయన ఎంతకాలం బ్రతుకుతాడో తెలియదు నీ దగ్గర నీ జీవితంలో నీ ఒడిలో నీ కొండలో ఎంత వాక్యం ఉన్నది ఉందా వాక్యం వింటున్నావు 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 ప్రార్థన చేస్తున్నావు 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 ఎక్కడ వాక్యం నీ దగ్గర అరే సమృద్ధి క్షేమకరమైనటువంటి కాలంలోనే నీ దగ్గర వాక్యం లేకపోతే క్షామకాలం వస్తే ఎట్లండి అది ఒక రోజు వస్తుంది దట్ ఈస్ ఫర్ షోర్ దాన్ని ఎంతమంది ప్రార్థన చేసినా ఎన్ని సంఘాలు ఏకీభవించి ప్రార్థన చేసినా అది ఆగదు దట్ విల్ కామ్ దట్ హ్యాస్ టు కామ్ కాబట్టి వాక్యాన్ని మీ దగ్గర పెట్టుకోండి ఆ వాక్యం మీ జీవితాన్ని బాగు చేస్తుంది హలలోయ మీ జీవితాన్ని స్వస్థపరుస్తుంది హలలోయ మీ జీవితాన్ని రక్షిస్తుంది హలలోయ 
ప్రభు అటి కృపను చూపించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోక మధున్న మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన నామంను బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం మా జీవితమైనటువంటి కుండను ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేత వేడి చేసి మా జీవితంలో ఎదుర్కొనేటువంటి ప్రతి పరిస్థితిని ప్రభ మీ దృష్టికి తీసుకుని వచ్చే కృపణ దయచేయండి మా తప్పుల వలన మా పొరపాట్ల వలన మేము తెలిసి చేసినటువంటి పాపముల వలన లేకపోతే ఇతరుల వలన మా జీవితంలోనికి ఒకవేళ విషము అన్నటువంటిది వచ్చి ఉంటే మేము మా జీవితములను ప్రతి ఆదివారమే కాకుండా ప్రతిరోజు మీ వాక్యపు వెలుగులో పరిశీలన చేసుకుంటుండగా అది పాపమని అది మీకు వ్యతిరేకమైనటువంటిదని అది మీకు అసహ్యమైనటువంటిదని అది మీ ఆత్మను దుఃఖపరిచేటువంటిదని మా జీవితాలకు ఎంత మాత్రము క్షేమకరమైనటువంటిది కాదని ఎరిగిన వారమై ఆ పాపాన్ని మానివేసి ఆ దుష్టత్వాన్ని మానివేసి ఆ కల్మషమును మానివేసి ప్రభు ఆ పరిస్థితిని బట్టి మీకు ప్రార్థన చేసి ఆ పరిస్థితిలో మా జీవితాలలోనికి మీ వాక్యాన్ని వేసుకోవడానికి సహాయం చేయండి మీ వాక్యం మా హృదయంలో ఉండగలిగితే ఏ విషయము మమ్మను నాశనము చేయలేదని మీ వాక్యంలో చూస్తున్నాం అందుకే దావిద నాడు ప్రభ నీ ఎదుట నేను పాపము చేయకుండానట్లు నా హృదయంలో నీ వాక్యాన్ని ఉంచుకున్నాను ప్రభా పాపం అన్నటువంటి విషము చేత మా జీవితాలు విషయమయము కాకుండానట్లు నాయన మీ వాక్యాన్ని మీరు మాకు అందుబాటులో ఉంచి ఉండగానే సంపూర్ణముగా బాగు చేయగలిగినంత వాక్యాన్ని మాలో ఉంచుకున్నటకు సహాయము చేయమని తద్వారా క్షాపులో కూడా క్షేమముగా బ్రతికి బయటపడే కృపను దయచేయమని ఏసు క్రీస్తు నామమున ప్రార్థించుచున్నాను తండ్రి ఆమెను